ഈ പരിപാടി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററീസ് നിയർ വിഷ്ണു ആയുർവേദ കോളേജ് കുളപ്പുള്ളി സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ വൺ സെവൻ ടു ടു സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സെവൻ ടൈൽസ് ഗ്രാനൈറ്റ് സാനിറ്ററീസ് എന്നിവയുടെ വിസ്തൃതമായ ശേഖരം മികച്ച ബ്രാൻഡുകളുടെ ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരമാവധി വിലക്കുറവിൽ വിട്രിഫൈഡ് സെറാമിക് ടൈൽസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഡിസൈനുകൾക്ക് സമീപിക്കുക കേരള ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററീസ് നിയർ വിഷ്ണു ആയുർവേദ കോളേജ് കുളപ്പുള്ളി സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ വൺ സെവൻ ടു ടു സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സെവൻ വടക്കാഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ചസ് പൊങ്കല്ലൂർ ദേശമംഗലം പെട്ടിക്കാട്ടിരി വിശ്വാസ്യതയുടെ പൊൻതിളക്കവുമായി പതിനാറ് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തലയെടുപ്പോടെ ഇന്നും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ആകർഷകമായ സ്വർണാഭരണ പ്രണയ വായ്പാ പദ്ധതികൾ ഒരു വർഷം ആറുമാസം കാലാവധികളിൽ പവന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ വായ്പ നൽകും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് വിശ്വസിക്കൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ടി ഡി ആർ സിൻഡിക്കേറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഹലോ ട്രാവൽസ് ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും വിമാനത്തിലുമായി ഒരു വിനോദയാത്ര വെറും അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് തൃശൂരിൽ നിന്ന് ലോ ഫ്ലോർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തുടർന്ന് വിമാനമാർഗം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കാഴ്ചബംഗ്ലാവ് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര ദർശനം പാക്കേജിൽ മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടുന്നു മടക്കം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കുക ഫോൺ നയൻ ഇത് വള്ളത്തോൾ നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലെ പള്ളിക്കൽ പ്രദേശം വളയിട്ട കൈകൾ പൊന്നു വിളയിക്കുന്ന ഒരു പാടശേഖരമുണ്ട് ഇവിടം അതാണ് പന്നിയടി പാടശേഖരം ഇവിടെ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറ് ഏക്കറോളം പാടശേഖരം പച്ചപ്പ് പുതയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു പ്രദേശത്തെ ഒരു തരിശുഭൂമി പോലും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന ദൃഢനിശ്ചയവുമായി ഗൃഹലക്ഷ്മി കുടുംബശ്രീയിലെ സുതയും വിജയാംബികയും പത്മാവതിയും അമ്മ കുടുംബശ്രീയിലെ അനിതയും നമുക്കവരെ പരിചയപ്പെടാം അടുത്തറിയാം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എസ് ടി വിയുടെ കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ വള്ളത്തോൺ നഗര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കുടുംബശ്രീയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇത് അപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഈ പിന്നെ കൃഷി രംഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പം അഞ്ച് വർഷമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ അഞ്ച് വർഷം അതിന് മുമ്പ് തൊഴിലുറപ്പിൽ ഞങ്ങൾ മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി അങ്ങനെയുള്ള അതിൽ കൂടെ വന്നത് ആ അതിൽ മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി മഞ്ഞളൊക്കെ അതിൽ ആ തൊഴിലാളികളെ വെച്ച് പണിയിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്ന് മഞ്ഞൾ ശേഖരിച്ച് ഓരോ വീട്ടുകളിലും ഞങ്ങൾ അതിമ അതായത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലായിരുന്നു മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി തൊഴിലുറപ്പിലൂടെ സ്ഥലം ഒരുക്കിയിട്ട് ഒരു പണിയാണ് അത് സംഭവം അന്ന് അത് അതിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മഞ്ഞൾ വിത്തുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അങ്ങനെ മഞ്ഞൾ ഗ്രൂപ്പ് മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി ഉണ്ടാ നടന്നുണ്ട് എല്ലാ വീട്ടുകളിലും അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൃഷി രംഗത്തേക്ക് പച്ചക്കറിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഓ അപ്പോൾ കാണ്ടായിരുന്നു മൂടിയിട്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ആകെ നശിച്ചു പോയി കുറേ ഒരുപാട് രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് സി ഡി എസിന്റെ ഇതാണ് പ്രോത്സാഹനമാണ് പഞ്ചായത്തിലുള്ളവരും സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ നന്നായി പ്രോത്സാഹിക്കണം നിങ്ങൾ ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ എല്ലാവരും തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങൾ കൃഷിയിൽ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് നിർത്താൻ പറ
ാണ് എന്നാൽ അത് ഈ കൃഷിയേക്കാൾ ലാഭം പച്ചക്കറി ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഈ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെല്ല് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കാരണം അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടുതൽ നെല്ലിന്റെ തരസായി ഭൂമി കെടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പണിയിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പണിതിട്ട് അതിന്റെ സബ്സിഡി അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തരണം 
അപ്പൊ നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിലോ പഞ്ചായത്തില് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ കൃഷിപ്പണിക്ക് ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജയർജി പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിൽ ഒരു ജയർജിങ്ങനും വേണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിലെ മിനി പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ സി ഡി എസിലെ അപ്പൊ അവർക്ക് കൃഷിയോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിച്ചെങ്കിൽ അതിന് അവരെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ത് ലോണിന്റെ ആയാലും സബ്സിഡി കാര്യത്തിലായാലും അവർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു തരാൻ അവർ സന്നദ്ധയാണ് പിന്നെ പാട്ടത്തിന് നമ്മൾ ചിലർ പാട്ടം കർശനമായിട്ട് കൂടുതലൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഒക്കെ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ പരാതി പറയുമ്പോൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒതുങ്ങിയത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സൈഡ് കൂടെ തന്നെ അവിടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും അങ്ങനെ അതിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സൈഡ് കൂടെ ഞങ്ങൾ മഞ്ഞൾ നടാൻ ഇഞ്ചി നടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അത് അവർ സൈ അവർ നിലമൊക്കെ ഒരുക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ വിത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നട്ടിട്ട് അവിടെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഉള്ളിലല്ലേ സ്ഥലം കുറെ കിടക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പോറ്റെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പഴയ കർഷക എന്നുള്ള നിലയില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ വിത്ത് നിങ്ങൾ കൂലി ആ നമുക്ക് അളന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു ആ അളന്ന വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നെല്ല് ആ നെല്ല് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പുഴുങ്ങി പൊടിച്ച് നാരിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല നേരെ കൊടുക്കാനല്ല എപ്പോൾ കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചിലവിന് ബാക്കി കഴിച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാക്കില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല ഭക്ഷണം എഴുപത്തിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഈ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സ് പകുതി നാളൊക്കെ പറയും സീസണുകൾക്ക് അനുസൃതമായി ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിവളമായി ഇവിടെ ഉഴുതുമറിയുന്നു നെൽകൃഷിക്ക് പുറമെ ആട് കോഴി പശുകിടാരികൾ തുടങ്ങിയവ ഇവരുടെ കൈകളിൽ ഭദ്രമായി നിലകൊള്ളുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാറ് നട്ടു നേരത്തെ കണ്ട ഞാറ് അതിപ്പോ ഏകദേശം ഈ പറിച്ച് നടുമ്പോ എത്ര ദിവസം വിളവെടുപ്പ് കാലാവധി നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തോലും വളം ചാണകമൊക്കെ ഇടും കോഴിക്കട്ടം വാങ്ങിയിട്ടും ആ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേശ്ശെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേശ്ശെ യൂറിയ ഒരു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം രാസവളം ഉപയോഗിക്കാൻ നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് നടക്കില്ല നടക്കില്ല വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൃഷി പണി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പാട്ടക്കാരന് പാട്ടം കൊടുക്കണം മുമ്പേ ചിലവൊക്കെയും കഴിയണം പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ലാഭം കിട്ടണത് ലാഭം വേണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പന്നി ശല്യം ഒരുപാട് പന്നി ഇറങ്ങിയിട്ടും മയിലിറങ്ങിയിട്ടും ഇഷ്ടമാതിരി ഉണ്ട് ആ നെല്ല് കടന്ന് ഉള്ളേ കൊയ്യണ്ട ആവശ്യമില്ല ആകെ പന്നി കടന്ന് ഉരുണ്ടിട്ട് കൊയ്യാനേ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് പോയിരുന്നു ഒരു ഒരേക്കറോളം സ്ഥലം കൊയ്യാൻ പറ്റാതെ വൈകുന്നേരത്ത് പുരുഷന്മാർ നടക്കണം പാടത്തു കൂടെ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാടത്ത് കൂടെ നടക്കാൻ കൂട്ടിയാണ് ആ മരുന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് നട്ട അതേ മരുന്ന് ഞെണ്ടിനുള്ള മരുന്ന് അടിക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ പുഴുക്കായിട്ട് മരുന്ന് അടിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വളം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സത്യം പറയുന്നല്ല എന്നല്ലേ പറയാം ആ അത് സത്യം തന്നെ പറയണത് ഈ വള നെല്ലിന് വളർത്താടിക്കാൻ ഞാൻ പുഴുക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് കിട്ടില്ല ഒരു മാസമാണ് മറ്റേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പൊകല കഷായം അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും അത്ര ഏശില്ല ഏശില്ല വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ കാലമാണ് ചേശിയുടെ അപ്പം സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കില്ല എന്തിനത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ
ഞങ്ങളോട് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നഷ്ടം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ സഹിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ജോലി വേണ്ടേ ഇത് തമാശ പറഞ്ഞാലും ഒരു ഇപ്പം നിങ്ങൾ മൂന്ന് ആറ് ഏക്കർ അല്ലേ ആറ് ഏക്കർ കൃഷി ഈ ആറ് ഏക്കറിൽ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ചിലവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു കണക്കല്ല പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ വൈക്കോലടക്കം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വൈക്കോലും അപ്പോൾ പല ആളുകളും എന്നെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു എന്നാ ഒരു ഒരു നമുക്ക് ലാഭ വീതം ഏ രീതിയിലാണ് വൈക്കോല് വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു വീതം കിട്ടുമെന്ന് മാത്രം ഇല്ല ഇന്ന് അത്ര കാര്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അത് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തിട്ടും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് സംവിധാനം അങ്ങനെ മറ്റേ കുടുംബശ്രീക്കാർക്ക് അരിയായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അരിപ്പൊടി നിർമ്മാണം ഓണച്ചന്തയ്ക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാനൊക്കെ ഓണം കല്ലരി അങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള നെല്ല് അവിടെ കരുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഓണം വരുമ്പോഴേക്കും മഞ്ഞളും അതൊക്കെ നല്ല പൊടി കൊടുക്കാനും നല്ല ഓണങ്ങല്ലരിയുടെ നല്ല പുട്ട് പൊടിക്ക് അതുപോലെ കത്തിരി പൊടി ആയാലും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ നെല്ല് മാറ്റി അരി മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് അതുപോലെ നമുക്ക് അപ്പം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് കുടുംബശ്രീയാണ് ഗൃഹലക്ഷ്മി കൃഷി രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന വള്ളത്തോൾ നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ മിനി ഇവർക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് ഒപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായവുമായി കൂട്ടിനുമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ നെൽകൃഷി മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ കൃഷി രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതോ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പേ ഇതിന്റെ മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി മഞ്ഞളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ പച്ചക്കറി ചെയ്തിരുന്നു ആ പച്ചക്കറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പയർ വെള്ളരി വെണ്ട വഴുതന കുക്കംബറ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഇപ്പോ എന്നെ വേറെ ഏത് നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞ ആടിന്റെ ആ പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് ആട് പാസ്സായി അത് വാങ്ങി അത് വാങ്ങിയിട്ട് പ്രസവിച്ച അവിടെ നിൽക്ക അതിലിപ്പോ വേവലാതി കൊണ്ട് നിക്ക അവിടെ ഒരു പേടിയില്ല ഒരു പേടിയില്ല ആറായിരം ഉറുപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് മേടിച്ചതാ പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നു പോത്തൂട്ടുകളുണ്ട് പശുണ്ട് അപ്പൊ സത്യത്തിന് നല്ലൊരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബശ്രീയാണ് നിങ്ങളുടെ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ കാര്യം ഒരു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷിയുടെ മറ്റുള്ള കടകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നില്ല എങ്കിലും ഇതിപ്പോ ഈ മിഷൻ മിഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ പണിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ട് വിളിച്ചാൽ ഈ മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പകുതി പൈസ മതിയല്ലോ അല്ല അങ്ങനല്ല പണിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ പകുതി പൈസ മതി മിഷന്റെ ഇതിന് അല്ലെ ആറുപേരുടെ കാശ് ലാഭം കിട്ടും അതാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് ഉള്ളത് മറ്റത് ഇപ്പൊ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ അവർക്ക് വണ്ടി പൂട്ടിയ ഒരു ഏക്കറക്ക് കൊടുക്കണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാറുപേരുടെ കാശ് ലാഭം കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സഹകരിച്ച് തന്നി ഇപ്പം മറ്റുള്ള മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് അടുത്ത തവണ നമുക്ക് ആടിൻ്റെയും എന്നെ പശുവിൻ്റെയും മറ്റേ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് എല്ലാ വിധാശംസകളും ഞങ്ങൾ നേരെയാണ് എന്തായാലും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി പാട്ടത്തിനടുത്ത ഭൂമിയിൽ വിയർപ്പിൻ്റെ ഉപ്പ് അലിഞ്ഞു ചേരുമ്പോഴും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ആത്മസംതൃപ്തി ഇവരുടെ മുഖത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കൃഷിഭൂമി ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു കർഷകനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക കൂടാതെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുമായി ബന
ഈ പരിപാടി സമർപ്പിച്ചത് കേരള ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററീസ് നിയർ വിഷ്ണു ആയുർവേദ കോളേജ് കുളപ്പുള്ളി സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ വൺ സെവൻ ടു ടു സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സെവൻ ടൈൽസ് ഗ്രാനൈറ്റ് സാനിറ്ററീസ് എന്നിവയുടെ വിസ്തൃതമായ ശേഖരം മികച്ച ബ്രാൻഡുകളുടെ ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരമാവധി വിലക്കുറവിൽ വിട്രിഫൈഡ് സെറാമിക് ടൈൽസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഡിസൈനുകൾക്ക് സമീപിക്കുക കേരള ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററീസ് നിയർ വിഷ്ണു ആയുർവേദ കോളേജ് കുളപ്പുള്ളി സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ വൺ സെവൻ ടു ടു സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സെവൻ വടക്കാഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ചസ് പൊങ്കല്ലൂർ ദേശമംഗലം പെട്ടിക്കാട്ടിരി വിശ്വാസികളുടെ പൊൻകിളക്കവുമായി പതിനാറ് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തലയെടുപ്പോടെ ഇന്നും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ആകർഷകമായ സ്വർണാഭരണ പ്രണയ വായ്പാ പദ്ധതികൾ ഒരു വർഷം ആറുമാസം കാലാവധികളിൽ പവന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ വായ്പ നൽകും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് വിശ്വസിക്കൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ടി ഡി ആർ സിൻഡിക്കേറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഹലോ ട്രാവൽസ് ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും വിമാനത്തിലുമായി ഒരു വിനോദയാത്ര വെറും അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് തൃശൂരിൽ നിന്ന് ലോ ഫ്ലോർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തുടർന്ന് വിമാനമാർഗം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കാഴ്ചബംഗ്ലാവ് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര ദർശനം പാക്കേജിൽ മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടുന്നു മടക്കം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് ട്രെയിൻ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കുക ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ സീറോ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബി